बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी टुडे आवर टॉपिक इज डिसइंफेक्शन तो डिसइंफेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले हम जो है जितनी भी टेक्निक्स हम एंटीमाइक्रोबियल की डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स की बात की थी फिजिकल मेथड्स की बात की थी आज हम जो डिसइंफेक्शन की बात करें बेसिकली इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिकली केमिकल स्टेरिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो टर्मड एज डिसइंफेक्शन और हमारे पास अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले हाइजीन एंड साइंटिफिक हैंड वॉशिंग कंटिन्यूज टू बी बेस्ट प्रेयर इन द हॉस्पिटल सबसे पहले जब क्या होता था कि एंशंट वर्ल्ड में तो हमारे पास क्या होता था कि हॉस्पिटल जब आते थे तो उस टाइम आपकी हाथ धोना ये सारी चीजें हमारे पास क्या एक तरह से प्रेयर्स में हमारे पास शुमार होता था और उसके बाद ही वो आपको मरीज से मिलने देते थे और उसकी वजह ये थी कि आपके पास डिफरेंट तरह के आपके पास जो है डिजीजेज जो है वो आगे स्प्रेड ना हो सो बेसिकली वट इज डिस इन्फेक्शन डिस इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज क्लीनिंग एंड आर्टिकल ऑफ सम आर ऑल ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच मे काज इन्फेक्शन आप उन सारी चीजों को खुद से दूर करते हैं जो कि आपके पास इन्फेक्शन काज कर सकती है और परफेक्ट डिस इन्फेक्टेंट वुड ऑल्सो ऑफर कम्प्लीट एंड फुल स्टेलाइजेशन वो हमेशा कम्प्लीट और फुल स्टेलाइजेशन देगा आपको कोई भी नुकसान इसमें नहीं देगा और वो इन एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और नॉन क्रेसिव भी आपके पास नहीं होगा ठीक है अब क्या है कि हमारे पास मोस्ट डिस इन्फेक्टेंट जो है Also by their nature potentially harmful toxic for the humans and animals disinfectant ideal terminologies sepsis basically word bacterial contamination asepsis significant contamination antisepsis chemical destruction of vegetative pathogens on living tissues हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी दैट दैट इज एंटीसेप्सिस सैनिटाइजेशन लोअरिंग माइक्रोबियल काउंट्स ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स टू सेफ लेवल ठीक है उसके बाद टर्मिनोलॉजी हमारे पास फर्दर जो है वो बैक्टीरियोसाइडल जो कि हमारे पास हम कहते हैं जी के जो बैक्टीरिया किल करती है वायरसाइडल जो वायरसेस को किल करती है फंगिसाइडल वो ड्रग जो हमारे पास फंजाई वगैरह को किल करती है स्पोरिसाइडल जो स्पोर किलिंग की फॉर्मेश करता है प्रोसेस बैक्टेरियोस्टेटिक जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टेरिया की किलिंग करते हैं मगर वो हमारे पास बेसिकली उसकी ग्रोथ को हमारे पास इनहिबिट करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसकी किलिंग होती है एंटीसेप्टिक हमारे पास और डिस दो तरह की टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज होती है यूज जब भी हम कोई भी हमारे पास केमिकल अगर हम जो है ह्यूमन सरफेस के ऊपर यूज करते हैं स्किन के ऊपर यूज करते हैं म्यूकसल मेम्ब्रेन के ऊपर यूज करते हैं टू किल द माइक्रोब्स तो हमारे पास उस केस में हम उसको डिसइंफेक्टेंट नहीं उसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं और ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास नहीं ये होती इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डिसइंफेक्टेंट हमारे पास हम यूज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर नॉट फॉर द यूज ऑन स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स में अगर हम बात करें तो तीन तरह के बेसिकली आ जाते हैं एंटीसेप्टिक होते हैं जो हम बता चुके हैं जो लिविंग सेल स्किन के ऊपर यूज करेंगे बैक्टेरियोसाइडल वो होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया को किल करते हैं डायरेक्टली किलिंग कर रहे होते हैं और इन चीज में हमारे पास वायरसाइडल फंगिसाइडल और आ जाती है जी हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह आ जाती है और बैक्टेरियोस्टेटिक जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास बैक्टेरिया की ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और अल्टीमेटली उसको किल कर रही होती है डायरेक्टली किलिंग नहीं कर रही होती है इनडायरेक्ट किलिंग कर रही होती है क्लीनिंग की अगर हम बात करें क्लीनिंग इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कोई भी हो सकता है डस्ट हो सकती है सॉइल हो सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है आपकी ब्लड स्क्रीशन हो सकती हैं और ये हमारे पास कम्पलिश होता है जी आपके पास वाटर डिटर्जेंट्स और मैकेनिकल एक्शन के थ्रू हो जाता है और हम इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज डी और अक्सर सैनिटेशन भी हमारे पास इसके लिए यूज किया जाता है ठीक है और हमारे पास क्लीनिंग रिड्यूस आर एलिमिनेट्स दी रिजर्व वायर्स ऑफ द पोटेंशियल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स तो ये हमारे पास जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम होते हैं उनको हमारे पास क्लीन करने का काम करता है एक और टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज होती है दैट इज डी कंटेमिनेशन इट इज द रिमूवल ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव एन आइटम सेफ फॉर फर्दर हैंडलिंग कि हमारे पास कोई भी एक आइटम है जिसके ऊपर हमें लगता है जी कि आपके पास कोई बैक्टीरिया वगैरह है डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं तो हम उसकी डी कंटेमिनेशन अगर करते हैं तो उससे हमारे पास वो आइटम जो है वो हमारे पास डिजीज काजिंग बैक्टीरिया से क्लीन हो जाता है और हम उसको फर्दर आगे यूज कर सकते हैं सो बेसिकली वट आर डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्शन इज इज अ प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन आर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and reducing them to the level uh, not harmful to the health This whole process term है disinfectant ठीक है disinfectant generally क्या करता है जी कि kill करता है जी हमारे पास sensitive vegetative cells को 
बट नॉट हीट रेजिस्टेंट एंड को तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं इसकी एफिकेसी हंड्रेड परसेंट नहीं है इफ द ऑब्जेक्ट इज इन एनिमेट हम कहते हैं जी लाइफ लेस है वो तो सच सच एज वर्किंग एरिया हो गया डिशेज हो गए बेंचेज हो गए तो केमिकल एजेंट इज नॉन एज डिस हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं और अगर वो हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो देन इट विल बी टर्म एज एंटीसेप्टिक ठीक है डिस इनफेक्टेंट आर यूजली बैक्टेरियोसाइडल बट ओकेजनली दे मे बी बैक्टेरियोस्टेटिक वो हमेशा जो है बैक्टेरिया को किल करने का काम करेंगे मगर समाइम उनकी ग्रोथ को भी हमारे पास क्या करते हैं आपके पास इनहेबिट कर रहे आइडियल डिस जो है उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पहली होनी चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए मीन के हमारे पास उसके आगे आ, कोई भी हमारे पास वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज का अगेंस्ट फैक्टिव हो नॉन टॉक्सिक हो फास्ट एक्टिंग हो ऑर्डरलेस हो सरफेस कंपैटिबिलिटी उसकी होनी चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए इजी टू यूज होना चाहिए सोलबल होना चाहिए और हमारे पास नॉट अफेक्ट बाय द फिजिकल फैक्टर जो कि हमारे पास टेंपरेचर हो गया या लाइट एक्सपोजर हो गया ऐसे फैक्टर से अफेक्ट ना हो और स्टेबल ऑन स्टोरेज हो मगर आ, हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता कोई भी हमारे पास डिस आज तक आइडियल नहीं पाया गया उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स हमेशा पाए जाते हैं दैट इज बाय के हमारे पास जो है कभी भी एफिकेसी इसकी 100% नहीं हो सकी अब जो मोड ऑफ एक्शन जो आपका डिसइंफेक्टेंट यूटिलाइज करता है वो करता है जी या तो वो अल्टरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन परमिबिलिटी कर देता है डैमेज टू द प्रोटीन्स करता है रपचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करता है डैमेज टू द न्यूक्लिक एसिड करता है और इंटरफेरेंस विद द मेटाबॉलिक पाथवेज भी कर सकता है अब ऐसी बेस पे हमारे पास जो है आपके डिस को तीन लेवल्स में डिवाइड किया गया है जी हाई लेवल डिस लो लेवल डिस एंड इंटरमीडिएट लेवल डिस हाई लेवल डिस वो होते हैं जो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय करते हैं आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे वेजिटेटिव बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया फंजाई इनवेलप्ड लिपिड जिनके ऊपर होते हैं या वो नॉन इनवेलप वायरस हो बट नॉट नेसेसरी बैक्टेरियल स्पोर्स ये सिर्फ बैक्टेरियल स्पोर्स को किल नहीं करते उसके अलावा जितनी भी चीजें आपके सामने आएंगी हम सारों को किल कर देते हैं जिनको हमेशा अक्सर जो है हमारे पास केमिकल भी कहा जाता है और हमारे पास इनका जो है डिपेंड करता है व्हेन द कांटेक्ट टाइम एक्सटेंडेड इनकी तो इनकी एबिलिटी हमारे पास जब भी एक्सपोजर का टाइम इनका बढ़ा देंगे इनकी एबिलिटी जो है हमारे पास वो बढ़ जाती है आइटम मस्ट भी थॉरली क्लीन प्रायर टू दाई हाई लेवल डिस तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप किसी आइटम को ट्रीट uh, करना है विद हाई लेवल डिस उसको पहले क्लीन कर लिया जाए उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसको वो डैमेज कर दे उसके बाद हमारे पास जो है उसको क्लीन किया जाता है इंटरमीडिएट लेवल डिस जो है ये हमारे पास सिर्फ किल करते हैं वेजिटेटिव बैक्टीरिया को और मोस्टली वायरसेज और पंजाई को मगर जो आपके पास रेजिस्टेंट बैक्टेरियल स्कोर होते हैं इनको किल नहीं करते लो लेवल डिस जो होते हैं मोस्टली वेजिटेटिव बैक्टेरिया और कुछ पंजाई वगैरह को या कुछ वायरसेज वगैरह को किल करते मगर ये हमारे पास माइक्रो बैक्टीरिया बैक्टीरियल स्पोर और जो हमारे पास जो है जिनकी हमारे पास आर्क्यो बैक्टीरिया टाइप जो हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं या रेजिस्टेंट माइक्रोब्स होते हैं इनको किल नहीं करते सो टिपिकली आपके पास डिपेंड करता है ऑन द सरफेस ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोजर ऑफ द कंटेमिनेशन जो है आपके पास सेलेक्ट किया जाता है कि किस तरह का आपने डिसइंफेक्टेंट लेना है सो केमिकल एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज एसिड एंड एल्कलीज हेलोजेंस हैवी मेटल्स फिनोल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स अल्कोहल एल्डिहाइड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड डाइज एंड डिटर्जेंट सोप सो ये कुछ क्लासिफिकेशन है आपके डिस की एसिड एल्कलीज जो होते हैं जनरली स्ट्रॉग एसिड्स और एल्कलीज जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं बाय वीक ऑर्गेनिक एसिड्स जो है इनहिबिट कर देते हैं उनकी ग्रोथ को एलोजन में क्लोरीन ग्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है हमारे पास होती है जो कि फ्री स्टाइड में पाई जाती है और ये जर्मिसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है जम्स को डायरेक्टली किल करने का काम कर रही होती है हेवी मेडल्स जो है हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज होती है लाइक मर्करी सिल्वर और कॉपर और ये हमारे पास क्या करते हैं इनकी हमारे पास जो एंटी माइक्रोबिलिटी है ये बेसिकली हमारे पास सेल्वर प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर उनको हमारे पास जो है डी नेचर कर देती है और इस तरह से उनके साथ आ, उनको काम जब डी नेचर हो जाते हैं प्रोटीन तो बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है और हाई लेवल ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स लाइक मर्करी कॉपर एंड सिल्वर कॉगुलेट साइटोप्लाजिक प्रोटीन रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ द डेथ ऑफ द सेल फिनोल्स और उससे डेरिवेटिव जो है फिनोल की अगर हम बात करें इज अ चीप प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय द डिस्लेशन ऑफ कोल्ड टार के कोल्ड टार की डिस्लेशन करते हैं तो हमारे पास फिनोल हमें मिलता है फिनोल वन परसेंट है बैक्टेरियोसाइडल एक्शन बैक्टेरियोसाइडल का मतलब क्या है जी ये उसको डायरेक्टली किल कर देगा मेनी डेरीवेटिव ऑफ फिनोल्स आर मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉस्टली और ये मोर इफेक्टिव भी होते हैं और लेस कॉस्टली भी होते हैं अल्कोहल्स उसके बाद हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं और 60 टू सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विद वाटर जो है ये हमारे पास वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है 60 टू सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड आइसोप्रोपोनोल 50 टू 60 परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो मोस्टली स्किन के ऊपर से हमारे पास डिस का, का काम करता है
हैं दे आर मोस्टली जर्मिसाइडल देन इथाइल अल्कोहल वो ज्यादा जर्मिसाइडल है देन द इथाइल अल्कोहल और फाइनली अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ये हमारे पास यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन सम वैक्सीन भी हमारे पास एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है एल की अगर हम बात करें तो फॉर्मल जो है उसका मेन एल है जो कि डिस के लिए यूज किया जाता है एज अ डिस और फॉर्मल जो सोल्यूशन जो होता है ये हमारे पास स्टेलाइजेशन ऑफ द वेरियस सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हमारे पास यूज किया जाता है एक और इंपॉर्टेंट है जी कोटरनरी अमोनियम कंपाउंड कोटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो है वो वाइडली यूज होते हैं जी इन कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फ्लोर वॉल नर्सिंग होम्स और पब्लिक प्लेसेस वगैरह के लिए ऊपर और दे आर मोस्टली यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक एंड सैनिटाइजिंग एजेंट्स इन द डेयरी एग एंड फिशिंग इंडस्ट्री डाइज वगैरह हमारे पास अक्सर यूज होती हैं जो कि हमारे पास इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को और बेसिक डाइज जो है हमारे पास जो है वो अफेक्ट करती हैं बैक्टीरियो एसाइड देन एसिडिक डाइज जो होती हैं एसिडिक डाइज जो बेसिकली बैक्टीरियो स्टैटिक होती हैं जबकि बेसिक डाइज होती हैं वो बैक्टीरियो साइडल होती हैं और इसमें एग्जाम्पल है जी एक्रेडीन एंड ट्राइफिनाइल मिथेन डाइज जो है वो हमारे पास मोस्टली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का काम करती हैं फाइनली जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं डिटर्जेंट्स एंड सोप्स तो हमारे पास जो ये हमारे पास बेसिकली मल्सीफायर का काम कर रहे होते हैं और क्या होता है कि इनके अंदर बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एन आइनिक एट आइनिक और नॉन आइनिक एंड एम्फिटोरिक ग्रुप्स होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जी एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के तौर पे और कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक जो हमारे पास इसमें कंपाउंड्स हैं दैट इज सेट्रामाइड है बेंजाइल एल्कोनियम क्लोराइड वगैरह मौजूद होते हैं और हमारे पास सोप प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेचुरेटेड फैटी एसिड आर मोर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बेसिलस के अभी ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जो हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं सोप वो हमारे पास जो है उनका एक्शन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है बेसिकली सोप को हम हमारे पास जो है बहुत दोनों तरह के हमारे पास इफेक्ट्स बना सकते हैं अनसेचुरेटेड और सेचुरेट से मगर सेचुरेटेड जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है और अनसेचुरेटेड जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं नॉन आइनिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये आयनाइज नहीं हो सकते मगर क्या है हाउएवर दीस सब्सटेंस डू नॉट पोजेस सिग्निफिकेंट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसी वजह से इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती जबकि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जिनके अंदर डिटर्जेंट्स के अंदर होते हैं तो वो हमारे पास जब भी डिसइंफेक्टेंट के अंदर मौजूद होंगे तो वो हमारे पास कैटाइनिक सरफेक्टेंट्स काम करते हैं लाइक टीगो कंपाउंड्स हैं और ये हमारे पास जो है वहां पे मल्टीफायर का काम करेंगे सो सिलेक्शन एंड यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेलाइजेशन करनी है एंड एब्सोलूट प्रोसीजर है तो हमारे पास द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वायरस स्पोर्स एंड फन जाए आइटम शुड बी क्लीन थॉरली बिफोर इफेक्टिव स्टेलाइजेशन कैन टेक प्लेस तो उसको पहले क्लीन किया जाए ताकि अच्छी तरह हमारे पास हर एक जो है सर्फेस तक हमारे पास जो है डिस इन्फेक्टेंट पहुंच सके नॉन क्रिटिकल आइटम्स जो होते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली पेशेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं आते तो उनकी हमारे पास फिर भी हमारे पास जो है उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए रीप्रोसेसिंग ऑफ द नॉन क्रिटिकल आइटम्स इन्वॉल्व क्लीनिंग एंड लो लेवल डिस इन्फेक्टेंट इसके लिए हमारे पास मोस्टली यूज किया जाता है सैनिटाइजेशन जिसमें हम जो है अपनी वॉशरूम वगैरह को हमारे पास जो है सैनिटाइज किया जाता है जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स वगैरह यूज किए जाते हैं जो कि हमारे पास उसके अलावा आपकी जो है यूटेंसल्स को क्लीन करने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है उसकी वजह भी होती है कि आपके पास माइक्रोबियल जो हमारे पास जो है पॉपुलेशन या कॉलोनीज बढ़ ना जाए और इन अनमोट ऑब्जेक्ट्स जो है आपको बेसिकली अफेक्ट करना स्टार्ट ना कर दें और सेमी क्रिटिकल आइटम्स जिनमें हमारे पास डिवाइस जो कि आपके पास इन कॉन्टेक्ट आती है विद नो इंटेक्ट स्किन जो आपके पास मीन स्किन के ऊपर आपके पास इन कॉन्टेक्ट आती है मगर स्किन से इन आपके पास पेनिट्रेट नहीं करती लाइक आपके पास जो है आप इसको देख सकते बेसिकली आपके पास ईयर के इन देखने के लिए हमारे पास बेसिकली डॉक्टर्स uh, यूज करते हैं तो हमारे पास इनकी रिप्रोसेसिंग के लिए हमारे पास जो है हाई लेवल जो है प्रेफर किए जाते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट क्योंकि ये हमारे पास स्किन के साथ इन कांटेक्ट आते हैं हो सकता है सम टाइम ये पेनिट्रेट कर जाएं और इसी वजह से हमारे पास जो है ये कोई ना कोई इन्फेक्शन काज कर सकते हैं सो डिस की इफेक्टिवनेस हमेशा जो है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है पहली जो होती है वो टाइप्स ऑफ कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम ई डिस यूनिक एंटी माइक्रोबियल एट्रीब्यूट हर एक डिस डिफरेंट है इसी वजह से हमारे पास टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैटर करता है डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन कितनी ज्यादा डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाई लेवल लो लेवल इंटरमीडिएट लेवल हमारे पास डिसाइड किया जाता है अमाउंट ऑफ प्रोटीनियस मटेरियल प्रेजेंट कितने ज्यादा है हमारे पास हाई प्रोटीन बेस्ड मटेरियल्स होंगे
तो डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन फर्दर फैक्टर्स जो हैं एक तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसंट्रेशन क्वालिटी आपकी उसकी आ जाती है कि आपके पास कितनी कंसंट्रेशन ऑफ क्वालिटी आपने यूज करनी है कांटेक्ट टाइम आपके और टेंपरेचर बहुत ज्यादा ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि टेंपरेचर की वजह से अक्सर डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिग्रेड भी हो जाते हैं कांटेक्ट टाइम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके पास इफेक्टिव डीकंटैमिनेशन हो सकती है रेजिडुअल एक्टिविटी ऑन इफेक्ट ऑन द फैब्रिक एंड मेटल शुड बी कंसीडर फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशंस हमेशा होती है क्योंकि उनको डैमेज कर सकते हैं एप्लीकेशन टेंपरेचर जो होना चाहिए pH interactions वगैरह ये सब चीजें हमने देखनी है toxicity to the environment and relative safety to uh, people that may expose कि कोस किस तरह की टॉक्सिसिटी है एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है इसके हैजर्डस इफेक्ट आ सकते हैं और फाइनली आपके पास कॉस्ट जो है ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास सिलेक्शन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट या उसके इफेक्टिवनेस जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अब वो फैक्टर्स जो हमारे पास हाईली जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके डिसइंफेक्टेंट को उनमें अब आपका टेंपरेचर आ जाता है टाइम ऑफ कांटेक्ट आ जाता है पीएच ऑफ एनवायरनमेंट आ जाती है सरफेस टेंशन आ जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट आते हैं टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रोब्स हो जाते हैं इंटरफेयरिंग सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट एंड पोटेंशियल सिनर्जिज्म एंड एंटोगनिज्म ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स ये सारे फैक्टर्स हम जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेरिलाइजेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं so how concentration of disinfectant is uh, affecting the lethal effect of the bacterial population is increased by an increasing the concentration of disinfectant theek hai aur hamare paas jitna zyada aapki bacterial concentration jo hai zyada hogi concentration of disinfectant hame badhana padta hai however the effectiveness is generally related to the concentration exponentially honi chahiye uski theek hai so there is an optimal concentration of phenol is about 1% beyond this concentration the disinfectant effectiveness become less agar aap 1% se zyada uski concentration badhaoge to aapki ulta phenol ki effectiveness कम हो जाती है और डाइल्यूशन को ऑप्शन को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला फार्मूला ठीक है वेयर एन इज द कंसंट्रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ डाइल्यूशन कोफैक्टर कोफिशिएंट फॉर द डिसइंफेक्टेंट टी1 इज द डेथ टाइम विद द डिसइंफेक्टेंट कंसंट्रेशन सी1 एंड टी2 इज द डेथ टाइम विद द डिसइंफेक्टेंट कंसंट्रेशन सी2 तो हम डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज करके हम जो है उसका हमारे पास कोफिशिएंट निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ रहा है टेंपरेचर बहुत ज्यादा हमारे पास इफेक्ट करता है कि आपके पास अक्सर जो है हमारे पास जब टेंपरेचर हम इंक्रीज करते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और हमारा डिसइंफेक्टेंट अगर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है मगर सम टाइम क्या होता है कि टेंपरेचर आपके पास जो है आपके जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी भी हमारे पास एबिलिटी को डिक्रीज कर देता है टेंपरेचर कोफिशिएंट पर डिग्री राइज इन द टेंपरेचर इज डिनोटेड बाय थीटा ठीक है वेयर एज पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एक्सप्रेस टेस्ट थीटा पावर 10 और इसको q10 वैल्यूज भी कहा जाता है तो हमारे पास इसको इस फार्मूला q10 से भी फाइंड किया जा सकता है कि आपने कितना टेंपरेचर रखना है विद द डिसइंफेक्टेंट दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू किल इट t नॉट t डिग्री सेंटीग्रेड टाइम रिक्वायर्ड टू किल इट t प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास दोनों के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं और उसके बाद हमारे पास इसका पता चल जाता है कि टेंपरेचर के ऊपर इसका किस तरह से इफेक्ट आता है टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा ये हमारे पास लीथल होगा pH जो हमारे पास अक्सर मैटर करती है कि pH 6 to 8 जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो हमारे पास चेंज इन द pH करेंगे तो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस उसकी रेट जो है उसको अफेक्ट किया जा सकता है फिनोलिक एंड एसिडिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूजुअली क्या करते हैं वो एसिडिक कंडीशंस यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास जो है आपके बैक्टीरिया क्योंकि 6 to 8 pH को उनको रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए तो वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है क्रिडाइन डाइज एंड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड जो है ये यूजुअली आपके पास मोर एक्टिव होते हैं इन अल्कलाइन देन इन एसिडिक सॉल्यूशन तो आपके पास यहां पर भी पीएच मैटर करती है आपके डिसइंफेक्टेंट के मैटर से ठीक है कि आपके पास अगर पीएच एसिडिक होगी तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है एम्फीटेरिक एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल टिको कंपाउंड्स होते हैं वो उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटीज जो है वाइडली डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे होती हैं तो आपके पास अगर उनकी पीएच डिफरेंट होगी तो आपका डिसइंफेक्टेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा अब फिनोलिक कंपाउंड्स अगर आप अल्कलाइन का कंडीशन में यूज करना शुरू कर देंगे तो आपके पास जो है उनकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी और एज अ रिजल्ट आपके पास प्रॉपर डीकंटैमिनेशन नहीं होगी केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड अफेक्ट द डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी ठीक है और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल चेन अप टू 6 कार्बन इन लेंथ इन पैरा पोजीशन टू फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेस एक्टिविटी बट ग्रेटर देन द 6 कार्बन इन लेंथ डिक्रीजेस वाटर सॉल्युबिलिटी एंड डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी अगर आप क्या करोगे कि अल्काइल चेन में 6 कार्बन से ज्यादा आपके कंपाउंड मौजूद होंगे तो वो आपके पास जो है ओवरऑल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे और आपके वाटर सॉल्युबिलिटी में भी उसकी डिक्रीज आ जाएगी जनरली हैलोजिनेशन जब भी होगी तो आपके पास
डिकंटेमिनेशन uh, का प्रोसेस जितनी ज्यादा टाइप्स होंगी उस हिसाब से हमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिस यूज करने के पड़ेंगे उनकी एफिशियल एफिकेसी को भी बढ़ाना पड़ेगा तो क्या हमारे पास एक चीज देखी गई है कि दी मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया आर रैपिड किल्ड बाय मोस्ट केमिकल डिस और स्कोर जितने ज्यादा होंगे तो आपके पास उतना ज्यादा हमारे पास डिफिकल्ट होता है फॉर द सम डिस फॉर एग्जाम्पल एल स्पोरिसाइडल जो हमारे पास डिस होते हैं इंटरफेयरिंग सब्सटांसिस इन द एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो मटीरियल सर्चेज ब्लड ब्लड फ्लूड्स पस मिल्क फूड रेजिड्यूज एंड क्लाइडल प्रोटीन में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिस ठीक है और इस वजह से हमारे पास क्या है अगर उनकी स्मॉल अमाउंट्स भी हों तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकी कंसेंट्रेशन हमें बढ़ानी पड़ती है डिसइंफेक्टेंट्स की और उनको उसी तरह से हमारे पास ट्रीट भी करना पड़ता है द प्रेजेंस ऑफ ऑयल्स एंड फेट्स रिमार्केटली रिड्यूसेस द डिसइंफेक्टिंग एबिलिटी ऑफ फिनोलिक्स के आपके पास फिनोलिक्स की जितनी भी एबिलिटी है तो उसकी में हमारे पास रिडक्शन हो सकती है अगर कि आपके पास ऑयल्स और फेट्स आए और ये चीज हम फैक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं जी कि आपके पास ये हिंड्रेंस काज करते हैं हमेशा जो है आपके डिस क्योंकि पोलर इन नेचर होते हैं और ये नॉन पोलर in nature hote hain finally potentiation synergism and uh, antagonism of disinfectants तो हमारे पास uh, क्या होता है जी पोटेंशिएशन एंड ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट लीड टू द एनहांस्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी सिनर्जिस्टिक्स इफेक्ट आर ऑफन शोन टू शोन बाय टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स व्हिच इज गिवन एन इंक्रीज एक्टिविटी आपके पास सिनर्जिस्टिक क्या होता है आपके पास दो आपने डिसइंफेक्टेंट मिक्स करके यूज करते हैं उस वजह से एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंटोगनिज्म इफेक्ट आर ऑफन शोन बाय द टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स व्हिच आर गिवन एन डिक्रीज एक्टिविटी और आपके पास एंटोगनिज्म वो होती है जब आपके पास दो आपने एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स मिक्स किए हैं और उसकी वजह से एक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी so that is antagonism agar aapki activity increase hogi that is synergistic uh, synergistic effect aur aapke paas agar ke antimicrobial activity hamare paas uh, disinfectant ki hamare paas uh, increase karni hai to uske ke liye humne uski potentials ko increase karna hai so that's all from the, uh, this lecture hum yahan pe stop karte hain aap jo bhi question ho aap ab puch sakte hain